ஸோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு எஃப்டி கேமிங் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பரான அருமையான கேம் பிளே ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து மொத்த ஸ்குவாடாக சேர்ந்து இருபத்தஞ்சி பேரை போட்டு தெளிவிக்கோம் அந்த மேட்ச்சில் ஸோ நான் மட்டும் தனியாக பத்து பதினோரு கீழ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அது வந்து பத்து கீழ்னு சொல்லும் அது வந்து ஒரு சிறிய திருட்டு கீழால் நடந்த விஷயம் ஸோ அது எல்லாமே ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ நான் மொதல் வாட்டி பத்து கீழ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல நான் வந்து சும்மா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ அதில் ஒரு வீடியோ கிளிக் ஆயிரும் அப்படின்னு நினச்சேன் கிளிக் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிரச்சனை நம்ம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சேனலுக்கு ஸோ நான் வந்து சும்மா இறங்கினேன் நான் எங்கள் டீம்மேட்ஸ் வந்து எங்கேனா தள்ளி இறங்கிட்டாங்க அவங்ககிட்ட எனிமி இருந்தான் நான் வந்து நமக்கு எனிமி முக்கியம் இல்லை லூட் தான் முக்கியம் இந்த சைடு இறங்கிட்டேன் பட் இருந்தாலும் எனிமியும் முக்கியம் தான் நமக்கு நம்ம வந்து கில் வந்து அவங்கள எடுக்க விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் உண்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து போய் கில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த சைட் போனேன் இந்த மேட்ச்சில் பண்ண பத்து கில்லில் சூப்பராக இருக்கும் எல்லா கிலுமே சூப்பராக இருக்கும் அதில் பதினோராவது கிலோ நான் ஒன்று எடுத்திருக்க வேண்டியது பட் அதை வந்து ஒரு தான் திருட்டுகள் எடுத்துட்டான் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த வீட்டில் பாருங்கள் இதில் நிறையா ஃபன்னி மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து நான் அதனால தான் போட்டேன் அப்புறம் ஹீரோயிக்ஸ் சோதனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ அதுவும் ஐடியா இருக்குது பண்ணலாம் பிரச்சனையே இல்லை பொறுமையாக பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எனிமி இருப்பான் நான் வந்து பார்த்து ஒரு தடவை நாக் அவுட் பண்ணிடுவேன் பாருங்கள் அவன் அம்பாட் செல மாதிரி நிற்பான் ஸோ நான் சரி போட்டு தெரியலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது உள்ளே கவர் எடுத்துருவான் ஸோ அந்த சைட்லேருந்து இன்னொருத்தனும் ஒரு இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டீம்மேட் கிட்டே இருக்கணும் முதல்ல முடிச்சிடலாம் அவன் தள்ளி தானே இருக்கான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரைட் அப்படி சொல்லி இவனை கீழ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒருத்தன் வந்துடுவான் நான் வந்து ஷார்ட் கனு சுட்டுட்டு இருப்பேன் பதத்தில் அதனால் ரெண்டு குளோவாலையும் ஒரே நேரத்தில் போட்டுருவேன் நமக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை நமக்கு எனிமி கில் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ நான் அப்போயே நினச்சேன் சரி நம்ம செத்து கண்டுட்டுக்கு ஒலை வச்சுருவானுவே அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அப்போ தான் நமக்கு எத்துங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி பத்து கீழ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிட்ட வந்து தமிழின் கிரு கிட்ட எனிமி இருக்கான் அப்படின்னு நான் ஸோ இந்த சைடும் இருக்கலாம் அந்த சைடும் இருக்கலாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி போகணும் அவன் இப்படி வந்தானே நம்ம இப்படி சுற்றி போய் அடிக்கணும் அதான் டீம் கோஆர்டினேஷன் ஓகே இவன் வந்து செல மாதிரி நிற்கான் ஸோ என்ன ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இந்த நம்ம ஒரு கீழ் நமக்கு இப்போ கன்ஃபார்ம் ஒரு கீழ் எடுத்து விட்டாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இன்னும் நம்ம ஒம்பது கீழ் பண்ண அங்கே ஒருத்தன் ஓடி வர அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவனை கீழ் பண்ணால் போனால் இங்கே ஒருத்தன் நின்று பேன் பார்த்துட்டுருக்கான் அதனால் இவனையும் முடிச்சிடலாம் ஐ திங்க் அவன் ஆஃப்லைன் பிளேயர் ஸோ அதனால் அவன் ஈஸியாக முடிச்சாச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஷார்ட் கன் வச்சு ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் தான் இவனை எம் ஃபோர் என் வச்சு ஒரே அடி ஸோ இங்கே ரெண்டு நாக் அது போக இங்கே ஒரு கீழ் மொத்தம் மூணு கீழ் ஆயிரும் ஸோ அவனுக்கு கிட்ட அதாவது கர்ணா ப்ரோ அப்புறம் தமிழன் ஜெய்க்க கிட்ட ஒரு தமிழ் கிரு கிட்ட ஒரு எனிமி இருக்கான் ஸோ அவனை வந்து அவங்க முடிச்சிட்டாங்க ஸோ மொத்தமாக இந்த சைடு இருந்த ஒரு ஸ்கோட்டை நாங்கள் காலி பண்ணியாச்சு ஸோ அப்புறம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் சரி அவங்க கில் பண்ணிட்டாங்க போல் அப்படின்னு நினச்சி நான் சைட் போவேன் பார்த்தா எல்லாம் நாக் ஆயிடுவானுங்க பொசுக்கு பொசுக்குன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு எனிமே வந்துடுவான் ஸோ அந்த வராமல் பாருங்கள் இவன் தான் ஸோ இவனை வந்து நான் ஷார்ட் ரேஞ்சில் ஏ என் நைன் ஃபோர் வச்சு முடிப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து இது உண்மையிலேயே சூப்பரான மூமெண்ட் தான் ஏன்னா நான் வந்து தெரியாமல் கன்னு யூஎம்பியை வந்து மாற்றிருப்பேன் அப்படி மாற்றியுமே ஏ என் நைன் ஃபோர் தெரியாமல் எடுத்துருப்பேன் அப்படியே ஏ நைன் ஃபோர் வச்சு போட்டேன் ஏன்னா எனிமி பார்த்தது இருந்தால் அந்த ஒரு காரணம் தான் ஓகே போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்படியே ஓடிக்கொண்டு நாளைக்கு பண்ணி எங்கே வந்துட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி ஃபீல்ஸ் கிட்டே வந்துடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நல்லா சுற்று போட்டுருவாங்க இந்த மொமெண்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே ஒரு எனிமி இருப்பான் பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் அடிப்பான் சைட்லேருந்து ஒருத்தர் அடிப்பான் ஸோ நாங்கள் மூணு பேரையும் நாங்கள் எப்படி கில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பாருங்கள் கில் ஃபுல்லாக எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஹெட்ஷாட் வாங்குவான் ஆனால் ஜஸ்ட் மிஸ்லாம் தப்பிச்சிருவான் ஸோ ரொம்பவே வருத்தமான ஒரு செய்தி தான் அது இப்போ பாருங்கன்னா ஜம்முன்னு இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் மிஸ் தான் லைட்டாக அவன் அங்கே இருந்தாலும் கில் பண்ணி அதாவது நாக் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நான் நினச்சேன் சரி இவங்க உள்ளே போட்டோம் நம்ம இங்கேருந்து எவனா ஜனவரியாக தலை காட்டினா அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் அவங்க உள
ஸோ கருணா வந்து நிறைய ஹெல்த்து குறைச்சார் ஒருத்தன் மட்டும் நான் என்னோடய சொந்த கில்லு இன்னொன்று வந்து நான் தலையேந்து கொஞ்சம் ரேஞ்சில் வந்து அவனை குழப்பி அடித்ததுனால எனக்கு வந்த கில்லு ஸோ ரெண்டுமே எல்லாரோட ஒர்க்கும் உண்டு இருந்தாலும் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா டீம் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்லணும் வேறு எதுவும் சொல்லக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட வேண்டி தான் ஏழு கில் பண்ணியாச்சு இன்னும் நான் கில் பண்ணுவேன் அதில் ஒரு கிலோ ஒருத்தர் திரிடுவோம் அதனால் வந்து மொத்தம் பத்து கிலோ ஆகும் ஸோ ஃபோரக்ஸ் எடுத்து மாட்டிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஏன் பேக்கில் இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி தூர போகல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெறி எப்படியா போய் கில் பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஸோ இன்னும் பதினாறு பேர் அப்படி தான் இருக்கானுங்க ஆனால் நான் ரெண்டு பேரும் கில் பண்ணேன் ஸோ அப்போல நான் பத்தொம்போது நான் ஓகே கணக்கு கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம விட்டு 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 ஓடி கொண்டு இருக்கிறோம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோனுக்குள்ள தான் போகணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஐ திங்க் எனிமி இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அந்த தாண்டி போனதுக்கப்புறம் எனிமி மாட்டுவோம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த சீனரியும் ஸோ என்ன அப்படின்னா அந்த சைட்லேருந்து அடிப்பானுங்க லெஃப்ட் சைட்லேருந்து அடிப்பானுங்க ரைட் சைட்லேருந்து அடிப்பானுங்க நான் இப்போ என்ன எட்டு பேர் ஸ்பெக்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால எமௌட் போட்டேன் நம்ம யார் வேறு லெவலில் எமௌட் போட்டலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வேறு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்க சொல்லுங்கள் நான் இன்கூபேட் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரியும் போட்டேன் ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படி வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம பார்த்து பண்ணிடலாம் பிரச்சனை இல்லை மொதல் வாட்டி ஒரு ஃபுல் கேம் பிளே வீடியோவை நானாக ட்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுவும் நிறைய கில் அதாவது நானாக சோலோவாக நிறைய கில் எடுத்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற போதே இங்கே ஒரு எனிமெண்ட்டான் ஸோ இவனை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருந்தேன் ஸோ கருணாபுரம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கில் பண்ணியிருக்கணும் இதையும் ஸோ இங்கே எனக்கு ரெண்டு கில் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ கருணாபுரம் வந்து கில் பண்ண போனால் என்னோடய ஸ்கார் வந்து ரேட் ஆஃப் ஏர் ஸ்கார் ஸோ அதனால் எனக்கு ஈஸியாக கில் வரும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறது யூஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்காருக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் ஏர் அதாவது இந்த கியூபிட் ஸ்கார் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பயங்கரமான கன்று எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ கருணை வந்து இன்னொரு கேள் பண்ணிட்டாரு அதாவது இப்போ நான் ரெண்டு நாக் பண்ணி வச்சேன் இந்த நாக்கை ஒருத்தன் திருடிட்டான் ஸோ கார்த்திக்னே எவனோ ஒருத்தர் திருடிட்டான் அந்த கார்த்திக் மட்டும் இப்போ என் கையில் கிடச்சா செத்தான் ஸோ ஐதிங்க அந்த கார்த்திக் நான் தான் கொள்ளுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போலாம் திருடி கேள் பண்ணது வந்து நமக்கு நல்லது ஆனால் எதிரிக்கு நல்லது இல்லை அதாவது நம்ம பண்ணால் நமக்கு ஜாலி ஆனால் எனிமி பண்ணால் நமக்கு ஜாலி இல்லை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அங்கே போனால் அங்கே எனிமி இருக்காங்க ப்ரோ அப்படின்னா நான் வந்து மேலே எனிமி இருந்ததை பார்த்துட்டேன் ஸோ அவன் திடீர்னு பார்த்தா திடீர்னு சைடில் ஒருத்தன் காரில் போகிறான் நம்ம வந்து காரில் போகிறோம் நிறைய கில் பண்ணணும் எஃப் எஃப்டினா இங்கே எத்துங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கார் காரில் சுட்டிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ ஒரு வழியாக காரும் தீ பிடிச்சிச்சு இது வேறு ரேட் ஆஃப் ஏர்ஸ் காரில் பயங்கரமான கன்று ஸோ தீ பிடிச்சி ரேட் ஆஃப் ஏரை வச்சு ஒரே அடி தான் இப்போ பார்த்தா ரீலோட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆனாலும் அவனை பிடிச்சி ஒரு நங்கு நங்குன்னு வச்சுட்டேன் கடைசியில் அவனை நான் கி அவனை நான் தான் கில் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் அந்த ஓடுறான் பாருங்கள் ஸோ ஒருத்தனுக்கு இப்போ வேறு லெவலில் ஹெட்ஷாட்லாம் விழும் அது எப்படி விழுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நான் சும்மா ஸ்கோப் பண்ணுவேன் ஒருத்தன் மாட்டுவான் இப்போ ஹெட் ஷாட்டை மட்டும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஹெட் ஷாட் ஸோ அவன் மூவிங்கில் இருந்ததுனால ஹெட் ஷாட் ஈஸியாக விழுந்துருச்சு ஸோ நமக்கு ஒரு கண்டென்ட் வேறு லெவலில் விழுந்துச்சு ஸோ நம்ம இன்னும் ஒம்பது கில் பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே இன்னொருத்தன் இருப்பான் ஸோ நம்ம அவனையும் நம்ம தான் போட்டு தள்ளுவோம் அப்படிங்கிறத பெருமையோடு சொல்கிறான் ஸோ கருணா ஒருத்தரை கில் பண்ணிக்காது மே அவன் வந்து கவர் எடுக்காமல் நின்றுட்டு இருந்தான் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் பண்ணுற பெரிய தப்பு ஒன்று கவர் கண்டிப்பாக எடுங்க ஸோ நிறைய பேர் கவர் எடுக்காமல் நின்றுட்டு இருக்காதனாலே செத்துடுவீங்க இப்போ இருக்கிற பிளேஸ்லாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ பிளேயர் நிறைய பேர் ப்ரோ பிளேயர் தான் முக்காவாசி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா க்ளூவாவில் உடச்சிட்றானுங்க க்ளூவால் வச்சு தான் மறுவில் பார்க்குறாங்க அதனால் முக்காவாசி நீங்கள் வந்து க்ளூவால் கிட்டே இருக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க அது போக உங்களுக்கு வந்து கவர் இருக்கிற அந்த மரம் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிருங்க அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு சேஃப்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ரெண்டு இனிமி ஸோ இங்கே தான் சோகமான சம்பவம் நடக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்குவாடு நான் வந்து ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஸோ ஹெட்ஷாட் வேறு விழுந்துருச்சு ஸோ ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் ஏறலாம் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிட்டு வந்துடுவானுவேன் அவன் டீம் மேட் வந்து சுற்றிட்டு வந்துடுவான் பட் நான் சடனாக போட்டுருவேன் க்ளூவெல்லாம் போட்டுருவேன் என் டீமேட் வர ரொம்ப தள்ளி இருந்தார் ஸோ இங்கே
ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கில் தமிழன் கிரூர் ரெண்டு கில் ஸ்ரீராம் அஞ்சு கில் கருணா அஞ்சு கில் ஸோ வீடியோ பேசுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்ரீ பண்